Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter notre passerelle VPEG4, notre passerelle multi-technologie de chez Ecom. Cette passerelle va nous permettre d'interconnecter différents vecteurs de communication de tout type de technologie, notamment des solutions radio LTE, des solutions VHF aéro, des solutions VHF marine, des solutions radio PMR, que ce soit de la PMR analogique, de la PMR euh, numérique, NXDN, des PMR, de la DMR, des technologies Tetra, Tetrapol. Ici, on a connecté à titre d'exemple des terminaux euh, Antares et également cette passerelle euh, possède euh, un serveur SIP qui va nous permettre aussi de pouvoir l'interconnecter sur un système téléphonique via un IPBX. Cette passerelle va déjà intégrer le terminal LTE et pour euh, des technologies tierces, on va venir tout simplement se connecter sur l'arrière et traiter l'interconnexion au niveau de l'ABF. Cette passerelle, lorsqu'on se connecte sur les ports arrière, possède un réglage spécifique pour chaque port d'entrée et chaque port de sortie. On va pouvoir venir y paramétrer les niveaux de sortie, les niveaux d'entrée. Elle va posséder un Vox en entrée, ce qui va nous permettre de connecter n'importe quel système tiers puisque la passerelle va détecter la BF et de suite faire transiter la communication. En sortie, elle va effectivement donner l'information BF, mais elle va aussi donner l'information PTT pour aller se connecter sur un système tiers qui ne possède pas de Vox en entrée. Cette passerelle, au-delà de la possibilité d'interconnecter différents équipements, elle va permettre d'aiguiller une communication. Par exemple, ici j'ai de la VHF Aviation, je peux très bien lui dire la VHF Aviation qui va rentrer, tu la renvoies vers un poste en Tares. Je peux lui dire, cette même VHF Aviation, finalement, je veux qu'elle parte sur de la PMR, où je vais pouvoir dire ma VHF Aviation qui rentre dans ma passerelle, je la redirige vers de l'Antares, vers de la PMR. Donc on va vraiment pouvoir définir des règles d'aiguillage au sein de la passerelle pour créer un écosystème au niveau des communications pouvant répondre aux besoins du client. Le mieux est de vous faire une petite démonstration. Ici, j'ai un terminal Antares pompier et je vais vouloir discuter avec mon réseau PMR tactique. Benoît pour un essai radio. Benoît pour un essai radio. Voilà, donc j'ai parlé sur mon poste Antares, il a été reçu par le poste Antares connecté à la passerelle et ça a été renvoyé via mon relais sur mon poste PMR. Je peux faire la même chose à l'inverse. Si je pars de ma PMR, Benoît pour un essai radio longue distance. Voilà, on voit ici mon poste Antares qui est passé en réception. Avec mon poste LTE hybride terminal sur lequel je vais avoir à la fois une radio LTE et une radio PMR. Je vais pouvoir discuter via mon vecteur LTE pour faire une communication longue distance. Je vais pouvoir attaquer ma passerelle pour discuter avec de la PMR, avec un poste Antares, avec ma VHF Aviation. Benoît pour une communication longue distance. Voilà, on voit mes postes Antares, PMR qui vont recevoir ma communication. Si je prends ma VHF Aéro, je vais pouvoir discuter depuis ma VHF Aéro vers mes postes vers mon poste PMR. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une solution complète pour vous permettre d'interconnecter vos différents vecteurs de communication. Nous allons pouvoir faciliter la communication des utilisateurs en venant mutualiser les vecteurs de communication vers un terminal unique qui serait en position de l'utilisateur. Des groupes tactiques qui permettent de discuter avec de l'Antares, qui permettent de faire de la discussion longue distance vers de la LTE, discuter avec les moyens aériens sur de la VHF Aéro. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger avec vous sur votre besoin et voir la solution qu'on peut vous apporter.